మనం ఈ వీడియోలో నోడల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం నోడల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీకు నోడ్ అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలిసి ఉండాలి సో వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్ దట్ మీన్స్ నోడ్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ మీట్ అవే పాయింట్నే నోడ్ అంటారు అండ్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటే ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ త్రీ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ మీట్ అవే పాయింట్నే ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటారు సో ఇంకా మీకు నోడ్ బ్రాంచ్ జంక్షన్ వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ మెషర్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ వీడియోలో క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ప్లీజ్ టు వాచ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ని యూజ్ చేసి మనం నోడ్ వోల్టేజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ కోసం మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది కేసీఎల్ దట్ మీన్స్ స్కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా ఓకే నో స్టెప్స్ టు డిటర్మైన్ నోడ్ వోల్టేజెస్ అంటే నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఏంటి అంటే స్టెప్ నెంబర్ వన్ సర్క్యూట్లో ఒక నోడ్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి అండ్ ఆ రెఫరెన్స్ నోడ్ యొక్క వోల్టేజ్ని జీరోగా తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు గ్రౌండ్ ఇట్ సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ రెఫరెన్స్ నోడ్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇక సర్క్యూట్లో మిగిలి ఉన్నవి నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్స్ అండ్ ఈ నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్స్కి వోల్టేజెస్ నేమ్స్ అసైన్ చేసుకోవాలి స్టెప్ నెంబర్ త్రీ కరెంట్ డైరెక్షన్ని నోడ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేలా తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే అప్లై కేసీఎల్ అట్ నాన్ రెఫరెన్స్ నోట్స్ అంటే నాన్ రెఫరెన్స్ నోట్స్ వద్ద కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటి అంటే ఓమ్స్లని యూజ్ చేసి ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోట్ వోల్టేజెస్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అండ్ స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటి అంటే సాల్వ్ ద రిజల్టింగ్ ఈక్వేషన్స్ టు అప్టైన్ అన్నోన్ నోట్ వోల్టేజెస్ అంటే ప్రీవియస్ స్టెప్స్లో డిరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేస్తే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద నోట్ వోల్టేజెస్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫైవ్ స్టెప్స్ ఫర్ డూయింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే నో లెటెస్ట్ పర్ఫామ్ నోడల్ అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ ఫాలోయింగ్ సర్క్యూట్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే వీ నీ టు ఫైండ్ ద రెఫరెన్స్ నోట్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఈ సెవెన్ ఓమ్ రెసిస్టర్ అండ్ ఈ ఫోర్ ఎంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ నోడ్ కనెక్ట్ అవున్నాయి అంటే ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు కనెక్టెడ్ టు దిస్ సింగిల్ నోడ్ సో ఈ నోడ్ని రెఫరెన్స్ నోడ్గా తీసుకోవాలి అంటే ఈ నోడ్ని గ్రౌండ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఈ రెఫరెన్స్ నోడ్ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది జీరో అవుతుంది సో అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ అ స్టెప్ వన్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే వన్స్ ఈ రెఫరెన్స్ నోట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మిగిలి ఉండేటివి ఏంటి అంటే సర్క్యూట్లో నాన్ రెఫరెన్స్ నోట్స్ సో ఈ నాన్ రెఫరెన్స్ నోట్స్కి మనం వోల్టేజెస్ అసైన్ చేసుకోవాలి ఈ నోట్కి వోల్టేజ్ వి వన్ అండ్ ఈ నోట్కి వోల్టేజ్ వి టూ అసైన్ చేసుకున్నాం సో నేమ్స్ అనేది అసైన్ చేసుకున్నాం సో స్టెప్ టూ అనేది నోట్ వోల్టేజెస్ని అసైన్ చేసుకున్నాం ఈ టూ నోట్స్కి దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ త్రీ దట్ మీన్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ని నోట్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేలా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ నోడ్ వద్ద కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ నుంచి అన్ని కరెంట్స్ అనేవి బయట వెళ్తున్నాయి సో దిస్ ఈస్ ఈ ఐ వన్ కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ నుంచి బయట వస్తుంది అలానే ఈ ఐ టూ కరెంట్ అనేది నోడ్ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది అండ్ ఐ త్రీ కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది సో ఈ ఈ త్రీ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఈ నోడ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేలా తీసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ ఈ వి టూ నోడ్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఈ ఐ ఫోర్ కరెంట్ అనేది అవుట్ సైడ్ వెళ్తుంది అవుట్ వర్డ్ అండ్ ఈ ఐ ఫైవ్ కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ నుంచి అవుట్ వర్డ్ వెళ్తుంది అండ్ ఈ ఐ సిక్స్ కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ నుంచి అవుట్ వర్డ్ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ కూడా ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ని నోడ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేలా తీసుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ త్రీ అండ్ స్టెప్ ఫోర్ ఏంటి హోమ్స్లో యూజ్ చేసి బ్రాంచ్ కరెంట్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోట్ వోల్టేజెస్గా రాసుకోవాలి అంటే హోమ్స్లో ప్రకారం మనకు తెలిసి ఏంటి వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్ కరెంట్ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఈ నోట్ కరెంట్స్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ సో బై యూసింగ్ దిస్ హోమ్స్లో వీ నీ టు రైట్ ద బ్రాంచ్ కరెంట్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నోట్ వోల్టేజెస్ అండ్ వీ నీ టు అప్లై కేసీఎల్ అట్ నోట్ నెంబర్ వన్ అండ్ కేసీఎల్ అట్ నోట్ నెంబర్ టూ దెన
i2 plus i3 so these three currents are going outward zero ki equal cheskovali ee three currents ni so ikkada ee i1 ni vidhanga raskovachu ante in terms of v by r formula raskovali but ikkada v by r formula raskodaniki resistance leduga but one more thing ikkada current anedi athane ichadu so we don't need to write this current in terms of voltage ante ee current ni voltage form lo raskovalsina avasaram ledhu so ikkada ee i1 branch lo flow ave current enta ante 1 ampere but ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం తీసుకున్న ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ కి అతను ఇచ్చిన సర్క్యూట్ లో ఇచ్చిన కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఆపోజిట్ లో ఉంది అంటే ఈ వన్ ఆంపియర్ కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంటే దానికి ఆపోజిట్ గా ఈ ఐ వన్ కరెంట్ అనేది వస్తుంది సో ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ వన్ ని మైనస్ అసైన్ చేసుకుంటాం సో ఐ వన్ అనేది మైనస్ వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐ టూ ఐ టూ చూసినట్లయితే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఈ ఐ టూ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ ఫామ్ లో రాసుకోవాలి బై యూసింగ్ ఓమ్స్ లా సో ఇక్కడ ఈ ఐ టూ కరెంట్ ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వి వన్ మైనస్ కరెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్ వైపు ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఇది హైగా ఉన్నట్టు ఈ నోట్ వోల్టేజ్ హై అని అండ్ ఈ నోట్ వోల్టేజ్ లో అని సో హయ్యర్ వోల్టేజ్ మైనస్ లోవర్ వోల్టేజ్ చేస్తాం అండ్ ఈ లోవర్ వోల్టేజ్ ఈ నోట్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత అంటే జీరో సో వి వన్ మైనస్ జీరో బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఆర్ ఉందిగా ఇక్కడ సో ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే టూ ఓమ్ ఇచ్చాడు నవ్ సిమిలర్లీ ఐ త్రీ ఐ త్రీ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది సో ఇది హయ్యర్ వోల్టేజ్ అవుతుంది ఇది లోవర్ వోల్టేజ్ అవుతుంది సో వి వన్ మైనస్ వి టూ అపాన్ సిక్స్ ఓమ్ v1 minus v2 upon resistance ఎంత అంటే సిక్స్ ఓమ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే వి వన్ బై టూ ప్లస్ వి వన్ బై సిక్స్ మైనస్ వి టూ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ టూ బై త్రీ సో టూ బై త్రీ వి వన్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ వి టూ ఈక్వల్ టు వన్ సో దిస్ విల్ బి ద కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద నోడ్ వి వన్ అంటే ఇది కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది దేనికి అవుతుంది అంటే ఈ నోట్ వి వన్ కి ఇది కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ సిమిలర్లీ వీ నీ టు ఫైండ్ కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ నోట్ వి టూ ఓకే నో లెటస్ ఫైండ్ దిస్ ఆల్సో నో సిమిలర్లీ ఈ వి టూ నోట్ వద్ద కూడా వీ నీ టు ఫైండ్ కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ అప్లై కేసిఎల్ అట్ నోట్ వి టూ అంటే ఈ నోట్ వి టూ వద్ద కేసిఎల్ అప్లై చేసినట్లయితే దెన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కరెంట్స్ అనేవి ఈ ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ అండ్ ఐ సిక్స్ కరెంట్స్ అనేవి ఈ నోట్ నుంచి బయట వైపు ఫ్లో అవుతున్నాయి so write those currents i4 plus i5 plus i6 which is equal to 0 now i4 choose not like the right side nunchi left side flow out in the ante v2 nunchi v1 wipe flow out in the so manam ikkada kcl and the node v2 the grab apply just the nanka but the ipu do ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ హై అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ లో అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో కరెంట్ అనేది ఎప్పుడు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ వైపు ఫ్లో అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ వి టూ మైనస్ వి వన్ చేస్తాం సో ఈ ఐ ఫోర్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వి టూ మైనస్ వి వన్ బై ఈ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే సిక్స్ ఓమ్ సో సిక్స్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఐ ఫైవ్ ఈ ఐ ఫైవ్ అనేది ఇలా డౌన్ వర్డ్ వైపు ఫ్లో అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ కరెంట్ ఐ ఫైవ్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వి టూ మైనస్ ఈ నోట్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత అంటే దిస్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ నోట్ వోల్టేజ్ సో దిస్ విల్ బి జీరో బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఈ బ్రాంచ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అంతే సెవెన్ ఓమ్ 
నెక్స్ట్ ప్లస్ ఐ సిక్స్ ఐ సిక్స్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఐ సిక్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఓల్డేజ్ బికాస్ ఈ బ్రాంచ్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని అతనే ఇచ్చాడు సో మళ్ళీ ఎందుకు రాసుకోవాలి చెప్పండి ఓల్టేజ్ ఫామ్లో సో ఈ ఐ సిక్స్ అనేది ఎంత అంటే ఫోర్ యాంపీర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఈ ఐ సిక్స్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ అండ్ సర్క్యూట్లో ఇచ్చిన కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఒకే వైపు ఉంది సో పాజిటివ్ ఫోర్ యాంపియర్ సో ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో నువ్వు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మైనస్ వన్ బై సిక్స్ వి వన్ వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై సెవెన్ ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసినట్లయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ థర్టీన్ బై ఫార్టీ టూ దేర్ ఫోర్ థర్టీన్ బై ఫార్టీ టూ వి టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ సో దిస్ విల్ బి ద కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ నోడ్ వి టూ అంటే ఇది ఈ నోడ్ ఓల్టేజ్ యొక్క కేసిఎల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సో స్టెప్ త్రీ కంప్లీట్ చేసాం మనం ఈ టూ నోడ్స్కి కేసిఎల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నవ్ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయిక వీటిని సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఓకే నా మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే సో దీస్ ఆర్ ద అప్టైన్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ వి వన్ అండ్ వి టూ అంటే నోట్ వి వన్ వద్ద ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది అండ్ నోట్ వి టూ వద్ద కేసెల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇది వచ్చింది సో వీటిని ఈ విధంగా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి ఇదేమవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ వి వన్ ముందు ఏంటి కోఫిషియన్ టూ బై త్రీ ఈ వి టూ ముందు కోఫిషియంట్ ఏంటి అంటే మైనస్ వన్ బై సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ కోఫిషియంట్స్ మాత్రం రాసుకుంటాం సో దిస్ విల్ బి ద కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ వి వన్ అండ్ వి టూ అండ్ మనం ఈ వేరియబుల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ అండ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఉన్నాయిగా వాటిని కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఇక్కడ ఈ విధంగా రాసుకున్నట్టయితే ఇది కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది ఓకే నా ఫైనల్లీ వి వన్ అనేది ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ ఫైండింగ్ బై యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ అంటే క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేసినట్లయితే వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వన్ బై డెల్టా ఇక్కడ డెల్టా వన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఫస్ట్ కాలంని కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్తో రిప్లేస్ చేసి దెన్ దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దెన్ అది డెల్టా వన్ అవుతుంది అండ్ డెల్టా అంటే ఒరిజినల్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ ఒరిజినల్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది డెల్టా అవుతుంది అండ్ సిమిలర్లీ డెల్టా టూ అనేది ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ఇది ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్లో ఇది ఈ సెకండ్ కాలంని మనం దేంతో రిప్లేస్ చేసామంటే కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వన్ అండ్ మైనస్ ఫోర్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మైనస్ వన్ బై సిక్స్ అండ్ థర్టీన్ బై ఫార్టీ టూ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి అంటే వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఈ సెకండ్ ఈ సెకండ్ కాలం అనేది ఈ కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్తో రిప్లేస్ చేయబడింది సో ఈ విధంగా రిప్లేస్ చేసి దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది డెల్టా టూ అవుతుంది డెల్టా టూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ్ డెల్టా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ టూని డివైడ్ చేస్తే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద నోట్ వోల్టేజ్ వి టూ సో ఆ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వి వన్ అనేది మైనస్ టూ వోల్ట్ వచ్చింది అండ్ వి టూ అనేది మైనస్ ఫోర్టీన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది సో ఫైనల్లీ మనం నోట్ వోల్టేజెస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నోడల్ అనాలిసిస్ పైన సాల్వ్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్ల్డ్ తెలుగు ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ థ